তো স্টুডেন্টস ওয়েলকাম টু আনাদার ভিডিও অফ লার্নিং ইংলিশ আর আজকে আমাদের টপিক হলো প্রিপোজিশন দেখো আর্টিকেলস এবং প্রিপোজিশন এটা হলো ইংলিশ গ্রামার চ্যাপ্টারের মধ্যে ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার তো আর্টিকেল কি বা আর্টিকেল কীভাবে ব্যবহার করতে হয় কোন জিনিসগুলো আর্টিকেলে মুখস্থ করতে হয় যদি না জেনে থাকো তো আর্টিকেল সম্বন্ধে আমি একটা ডিটেলস ভিডিও তোমাদের বানিয়েছি যেটা উপরে আই বাটনে অথবা নিচে ডিসক্রিপশানে দেওয়া রয়েছে অবশ্যই গিয়ে সেটা তোমরা দেখে নিতে পারো আজকে আমরা টপিকে ফিরে আসি যেটা হলো প্রিপোজিশন দেখো প্রিপোজিশানটাও কিন্তু আর্টিকেল চ্যাপ্টারের মতো সমান গুরুত্বপূর্ণ কারণ ক্লাস ফাইভ থেকে ক্লাস টুয়েলভ পর্যন্ত তোমাদের প্রিপোজিশন এবং আর্টিকেল কিন্তু পরীক্ষায় লিখতেই হবে সেটা সামেটিক পরীক্ষা হোক বা সেটা কোনো ধরনের বোর্ডের পরীক্ষা হোক দেখো এই প্রিপোজিশন চ্যাপ্টারটা অনেকটা বড় চ্যাপ্টার অনেক ভাস্ট একটা চ্যাপ্টার তো একটা ভিডিওর মধ্যে আমি এটা কমপ্লিট করতে পারবো না আমি তোমাদেরকে এর জন্য মোট তিনটে ভিডিও দেবো যার মধ্যে থেকে এটা হলো আজকে ফার্স্ট ভিডিও এবার প্রিপোজিশন জানার জন্য আমাদেরকে জানতে হবে প্রিপোজিশন কাকে বল তো প্রিপোজিশনের সংজ্ঞা কি যার নাউন বা কোনো কোনো সময় প্রোনাউনের আগে বসে অন্য শব্দের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে তখন তাকে বলা হয় প্রিপোজিশন বা সেই শব্দগুলিকে বলা হয় প্রিপোজিশন প্রিপোজিশন কিন্তু ওয়ান অফ দ্য পার্টস অফ স্পিচ আমরা যে পার্টস অফ স্পিচ করেছি তার মধ্যে একটা অংশ ছিল প্রিপোজিশন ঠিক আছে তো আর আমি সোজাসুজি যদি মানে বলি প্রিপোজিশন কি না প্রিপোজিশন হলো সেই জিনিস যা নাউনের অবস্থান সম্পর্কে আমাদেরকে বলে যে সেই নাউন বা প্রোনাউনটা সে কোথায় আছে এবারে দেখো এই প্রিপোজিশানকে এই প্রিপোজিশানকে মোট তিনটে ভাগে আমি ভাগ করেছি ঠিক আছে একটা কি একটা হলো বেসিক প্রিপোজিশন একটা হচ্ছে ডিটেল প্রিপোজিশন যেটা আমরা বেসিকের মধ্যে যখন আমরা ডিটেলসে যাবো তখন আমরা সেটাকে বলবো ডিটেল প্রিপোজিশন এবং আরেকটা হলো অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন বেশিরভাগ মুখস্থ রাখতে আমাদেরকে বেশিরভাগ নিয়ম সেটা ফলো করে না তো আমাদের আজকের টপিক হবে মানে আজকের পার্টে যেটা আমরা শিখবো সেটা হলো বেসিক প্রিপোজিশন ঠিক আছে তো বেসিক প্রিপোজিশনের মধ্যে কোন কোন প্রিপোজিশনগুলো আসে বেসিকের আগে দেখে নাও প্রিপোজিশনগুলো কী কী বেসিক এ থিন অন বিফোর আন্ডার বা বিনিথ ওভার হতে পারে ইন সাইড ইন টু বিটুইন বিহাইড উইথ ইন ফ্রন্ট অফ অ্যাভ অ্যাট ফ্রম টু এটসেট্রা এগুলো সব হলো বেসিক প্রিপোজিশন ঠিক আছে তো দেখো এখানে আমি অনেকগুলি বেসিক প্রিপোজিশনস দিয়ে রেখেছি ঠিক আছে এবং এই প্রিপোজিশনগুলির কি মানে বা কখন কোনটা কিভাবে ব্যবহার করতে হয় সেটা আমি তোমাদেরকে বুঝিয়ে দিচ্ছি একটু ভালো করে মনোযোগ দিয়ে এটাকে দেখো দেখো সাপোজ মনে করো ইন ইন মানে কি ইন মানে হলো মধ্যে এবারে মনে করো এখানে একটা বাক্স আছে ঠিক আছে মনে করো এখানে একটা বক্স আছে এবার ইন মানে কি ইন মানে মধ্যে যখন কোনো কিছু কোথাও কিছুর মধ্যে থাকবে কোনো কিছুর মধ্যে বসাবে তখন সেক্ষেত্রে আমরা ইন বসাবো যেমন আমি বলতে পারি দা পেন কেস ড্যাশ ভাই পকেট তাহলে এটা কি হবে আমি বলছি আমার পেনটা হাট পকেটের মধ্যে তো এখানে আমরা লিখতে পারি ডিপোজিশান টিন ঠিক আছে তো তখন আমরা তিন লিখব যখন কোনো কিছুর মধ্যে আগে থেকে কোনো জিনিস থাকবে সেটার ক্ষেত্রে আমরা তিন বলবো এবারে কি আছে অন তো আমরা অন কখন বোঝাবো তো আর অন কখন বসাবো না আমি আমার একটা বক্স ধরলাম এখানে আসে এবং সেই বক্সের ঠিক উপরে কোনো জিনিস লেগে রয়েছে ঠিক আছে এটাই কিন্তু মনে রাখতে হবে যে তার উপরে টাচ করে থাকবে ঠিক আছে যেমন এই মার্কারটা যদি আমি আমার হাতের উপরে রেখে দিই তাহলে কি হবে এই মার্কারটা আমার হাতের সঙ্গে টাচ করে আছে তো আমি বলতে পারি দিস মার্কার ইজ অন মাই পাম অন মাই হ্যান্ড ঠিক আছে আমার হাতের উপরে লেগে রয়েছে তাহলে যখন কোনো কিছুর উপর লেগে থাকবে তখন সেক্ষেত্রে আমরা কি বসাবো না অন বসাবো এর এক্সাম্পল আমরা লিখতে পারি দা চক ইজ র্যাড দা টেবেল তো টেবেলের উপরে আছে মানে উপরে লেগে রয়েছে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা এখানে বসাতে পারি অন দ্য টেবিল যদি কোনো কিছুর উপর লেগে থাকে তাহলে আমরা লিখব অন হি ইজ সিটিং অন দ্য চেয়ার ঠিক আছে চেয়ারের উপর বসে রয়েছে সেই জন্যে অন লিখব এবারে আছে ওভার ওভার পপন বটাই অন কি ছিল না অন ছিল যখন তার উপরে লেগে ছিল এবারে ওভার হবে যখন তার সঙ্গে টাচ করে থাকবে না উপরে তো অবশ্যই থাকবে কিন্তু টাচ করবে না মাঝখানে একটা গ্যাপ থাকবে তখন সেই ক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করব সেই নাউনের পজিশানটা বোঝানোর জন্যে আমরা ব্যবহার করব ওভার কি এক্সাম্পল দিতে পারি লিখতে পারি দা 
fan is moving the dash my head তাহলে সে পাখাটা করছে সেটা নিশ্চয়ই আমার মাথার সঙ্গে লেগে নেই মাথার থেকে অনেকটা আইটে আছে তো সেক্ষেত্রে আমরা লিখতে পারি ও ভাগ অ্যান ইজ মুভিং ঘুরছে ওভার মাই এড আমার মাথার উপর বোঝা গেল এরপরে দেখো এরপরে আসে অ্যাপো ওভার আর অ্যাপো কিছুটা একই রকম ওভার মানেও উপরে অ্যাবো মানেও উপরে অনেক সময় মনে করা হয় যে অ্যাভো বলতে একটু বেশি উপরে বোঝানো হয় ঠিক আছে অ্যাবব মানে কি একটু বেশি উপরে অনেকটাই উপরে আর ওভার বলতে বোঝানো হয় আমাদের ঠিক মাথার সোজাসুজির উপরে আর অ্যাবব মানে সেটা অনেকটা দূর বিস্তৃতভাবে যে কোনো জায়গায় আমাদের উপরে থাকলেই তাকে আমরা বলবো অ্যাফ যেমন এখানে আমরা যদি ফ্যান লিখেছিলাম যেহেতু আমাদের ভাতা থেকে কিছুটা উপরে ছিল আমি যদি ফ্যানের জায়গাতে আমি যদি স্কাই লিখি ঠিক আছে আমি যদি স্কাই লিখি আকাশ তাহলে আকাশকে আমাদের মাথা ছাড়া অনেকটা উপরে না তাহলে আমরা লিখবো তখন তাই স্কাই ইজ অ্যাব মাই হেড আমার মাথার উপর দ্য প্লেন অ্যারোপ্লেন হিজ ফ্লাইং অ্যাব মাই হেড আমার মাথার উপর দিয়ে প্লেন উড়ে যাচ্ছে তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা অ্যাব ব্যবহার করতে পারবো তো ওভার আর অ্যাম্বের মধ্যে এই পার্থক্য এরপরে কি ছিল এরপরে ছিল ইনসাইড ইনসাইড মানে মধ্যে ইন মানে যেমন মধ্যে ইনসাইড মানেও মধ্যে একই মানে দুটো ইন যা আগে থেকে ভিতরে কোনো কিছু অবস্থান থাকা অবস্থিত থাকা আর ইনসাইড মানেও কিন্তু আগে থেকে কোনো কিছুর মধ্যে থাকা ঠিক আছে দুটোর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই যেমন এখানে লিখতে হয় দ্য বেড ইজ ইনসাইড মাই পকেট একই জিনিস হবে এরপরে দেখো এরপরে আছে বি টুই বি টুইনটা ইম্পর্টেন্ট বেসিক যে প্রিপোজিশন আছে তার দিক থেকে কিন্তু বি টুইনটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট বি টুইন মানে কি বি টুইন মানে মধ্যে তোমার কেমন মধ্যে বিটুইন মানে বলতে বোঝায় যখন কোনো জিনিস কোনো দুটো জিনিসের মাঝখানে থাকছে ঠিক আছে আমি মনে করলাম এই যে বলছি নটা এটা হচ্ছে পুরো বস্তু ঠিক আছে কোনো জিনিস তো এটা যখন কোনো অন্য দুটো জিনিসের মাঝখানে থাকবে বা মধ্যে থাকবে তখন সেক্ষেত্রে আমরা বসাবো বিটুইন দুজন অবশ্যই সেটা দুজন বোঝাতে মানে দুজনের মধ্যে থাকলে তখনই কিন্তু বিটুইন বোঝাবে তাহলে আমরা এক্সাম্পলটা লিখতে পারি এইরকম যে তার টেবিল ইস বেটুইন দা টু চেয়ার্স তাহলে ওই দুটো চেয়ারের মাঝখানে টেবিলটা আছে তো সেক্ষেত্রে আমরা বিটুইন নিতে পারি আরও বলতে পারেন ডিভাইড দিস ম্যানগোস আঙ্গুলি ভাগ করে দাও ওই দুটো ছেলের মধ্যে ইটোয়েন টু বয়েস তো যেখানে দুই আসবে যেখানে টু কথাটা আসবে সেখানেই কিন্তু বিটুইন বসবে তাহলে বিটুইন মানে হলো দুইয়ের মাঝে আশা করি বোঝা গেল এটা এরপরে আছে এমন দেখো বিটুইন মানেও মধ্যে এমন মানেও মধ্যে কিন্তু এমন যে বিষয়টা হলো এটা দুটোর মাঝখানে না যখন অনেক অনেকে থাকলে দু চারটে ছটা দশটা বারোটা ষোলোটা যতগুলোই শ্বাস না কেন তাদের মাঝখানে যখন থাকবে যখন অনেকের মধ্যে বোঝানো হবে তখন সেক্ষেত্রে আমরা এমন ব্যবহার করতে পারবো যেমন আমি যদি বলি ডিফাইড দিস ম্যানবোস এই আমগুলি ভাগ করে দাও যখন আমি এখানে বললাম না যে দুইজন ড্যাশ দা বয়েস ছেলেগুলির মধ্যে দুটো না অনেকগুলি ছেলের মধ্যে তখন টি সেশান অ্যাপ বিপুলিন আবশ্যক আমাদেরকে লিখতে হবে এমন তখন আমাদেরকে এমন লিখতে হবে ঠিক আছে তো বিটুইন বলে দিলাম এবং এমন তো বলে দিলাম এবং তাদের মধ্যে তার যে কী পার্থক্য সেটাও বলে দিলাম এরপরে আসি আহার বিফোর্স বিফোর কোন সময় ব্যবহার করব তো বিফোর ব্যবহার করে বিফোর মানেই হলো কোনো কিছুর আগে কোনো কিছুর সামনে অর্থাৎ সামনে বোঝাতে বা আগে বোঝাতে আমরা বিফোর বসাই যেমন এটা কোনো একটা অবজেক্ট আর এটা কোনো একটা জিনিস ঠিক আছে সেটা ঘর হতে পারে কোনো ব্যক্তি হতে পারে যে কোনো কিছু হতে পারে ঠিক আছে তো এই জিনিসটা এই যে জিনিসটা এটা কী আছে এর আগে আছে না এর সামনে আছে তাহলে তখন আমরা বলব বিফোর এক্সাম্পল কি দিতে পারি আমরা বিফোরে যে এই জিনিসটা সামনে আছে আমি বললাম 
तो जखनी सामने बोझ से समस्त क्षेत्र में व्यवहार करब से ठीक है एर पर विफोर बोलो एर पर इन फ्रंट अफ विफोर और इन फ्रंट अफर मान एक ही इन फ्रंट अफ मान सामने विफोर मान सामने वगे ठीक है तो ये विफोर बदले क्यों इन फ्रंट अफ टाओ व्यवहार करते इन फ्रंट अफ टाओ व्यवहार करते मिनिंग एक ही आगे दे आर वेटिंग इन फ्रंट अफ दाउस ता वही बाड़ीटार आगे बाड़ीटार सामने अपेक्षा कर विफोर बोलते और इन फ्रंट अफर मध्य सामान्य एक पार्थक्य आज से विफोर मान कि विफोर मान सामने बोझा और आगे बोझा समय क्षेत्र बोझा जो आगे बोझा एरपर आज उइथ उइथ मान हल संगे उइथ मान संगे जेमन उइ आर वाकिंग हाँटी उइ आर वाकिंग उइथ हिम हमें तार संगे हाँ तो जख ही संगे बोझा तक ही बताब उइस एरपर आज आंडार आंडार फिनी मान एक ही आंडार मान उन्नी बनीथ मान उन्नी सपोज फैस जिन सरकम को जिनसे नीचे आख नीचे थक सब मन कर खाद ए नीचे को जिस के रखा रही है ठीक है तो से क्षेत्र बोलते परि आंडार जमन द मार्कर इज आंडार माइ पाम हाथ तालू ठीक नीचे आसे तो एक्साम्पल दैट इज लाइन छुए आंडार दिल विराट टेबिले नीचे शुए रही है तो नीचे बोझाले क्योंकि आंडार बेनेथ लिखते परि एरपर आज इन टू इन टू टा हल इन मान कि इन मान छो इन मान हलो मस्के ठीक है इन मान तो मध्य छो कितु इन टू मान कि इन टू मान जो तरह मध्य को मशान थे मैं फोनो जिन जो बहरे थी बहरे थे भेतर दिखे ढोके ठीक है बहरे थे भेतर दिखे को जिस गति से जो ढोके तक से क्षेत्र में इन टू व्यवहार करब जेमन बोलते is running he is running into the room mane ki she douriye ghorer moddhe probesh korlo to jokhon baire theke bhitore probesh korbe kono kichu shei khetre amra into bolbo age theke jodi ghorer moddhe kono jinish thake age thekei ache shei khetre amra in boshao thik ache to into hoye gelo ebar ache to टू बोलते बोझा प्रति टू बोलते प्रति बा दिखे को दिखे जावा के को कि प्रति जावा के बला है टू जमन एक्साम्पल बोलते टूएर जो को दिखे जाओ ठीक है ये जमन जा गर मध्य ढुके गल एर ढुकबेना एट एक पर्त जा मैंने को कि दिखे जावा इज गोईंग टू टोल कथाय जा स्कूले जा तेल को दिखे बोझाले तक टू बोले आर अनेक समय ते बोझाले जेटा बांगलाते ते बोली ते बोझाते हुए क्योंकि टू बोले जमन एखे एस तुम्हें देखते ये ते बोल एर क्योंकि टू बसाई देखो तर एक्साम्पल कम अभी लिखल ओई हाव कान यजे एस तुम्हें देखते देखार संगे ते जो हे तो सी मान देखा तो आगे हमें बसा टू टू सी उइ हाव कम टू सी फिर टू बोझाले पी के बोझा टू बोझाले ते बोझा और एक बिहाइंड बिहाइंड हे विफोर ठीक अपोजिट विफोर मान छो आगे इन फ्रंट अफ मान जो आगे बोझा चलो बिहाइंड मान ठीक तरह पीछन दिखे मैंने जो कोबजेक्ट को जिन पीछन दिखे थको ठीक है मध्य ना क्यों तरह ठीक पीछन दिखे मैं आप देखते सही रकम अवस्थान के बला है बिहार तो एर एक्साम्पल बोलते पर डग हि इज हाइडिंग लोकाइंड मान कि 
তাহলে পুকুরটা দরজার পিছনে লুকাচ্ছে তো এইভাবে আমরা কিন্তু সঠিক মানে জেনে এবং সঠিকভাবে বোঝে যে কোনো প্রিপোজিশান সঠিকভাবে পরীক্ষায় লিখতে পারি তো দেখো প্রিপোজিশান কিন্তু অনেক আছে প্রিপোজিশান ভরে ভরে আছে তোমাদের বইতে তার মধ্যে থেকে কিছু বেসিক প্রিপোজিশান আমি তোমাদেরকে আজকে শিখিয়ে দিলাম কিভাবে লিখতে হয় বা কিভাবে সেটাকে পড়তে হয় ঠিক আছে এছাড়াও আরও অনেক ডিটেলস প্রিপোজিশান আছে এবং আরও বলেছি যে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশান আছে তো একে একে আমি সবই তোমাদেরকে শিখিয়ে দেবো শুধুমাত্র ভিডিওগুলো তোমরা একের পর এক দেখতে থাকো ঠিক আছে তো আজকের ভিডিও এখানেই শেষ করছি তো পরের ভিডিওর জন্য তোমরা অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখো এবং এই ভিডিওটাও তোমরা বন্ধুদের কাছে শেয়ার করতে পারো